distribuir dinero en efectivo de manera ilícita. En atención a la petición formal hecha por la FEPADE desde la semana pasada, la sección instructora de la Cámara de Diputados deberá evaluar si la autoridad en cuestión cumplió los requisitos para ejercer acción penal. Saludo en la línea al diputado Juan Pablo Piña, secretario de la sección instructora. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pero buenas tardes, gracias por este espacio. Bien, gracias a, a usted por la comunicación. Vemos que la Cámara de Diputados tendría 60 días hábiles y, y bien, de ser necesario, podría disponer de más tiempo para emitir un dictamen. En este caso, ¿qué tan probable es quitarle el fuero? Pues nosotros tenemos hasta 60 días hábiles, pero sí debemos de cumplir ciertos eh, procedimientos que indican la ley, por lo que aunque se podrían reducir algunos plazos, hay algunos que no, para que las partes tengan la oportunidad de presentar su caso y ella en concreto de defenderse. Y apenas en unos minutos vamos a empezar la sesión de la sección instructora en donde conoceremos la acusación formalmente de parte de la FEPADE para conocer en primer lugar de qué delito se le acusa y en segundo lugar cuáles son las pruebas que aporta y en tercer lugar, en caso de así considerarlo eh, legalmente procedente, abrir formalmente el procedimiento, notificarle a la diputada local para darle un plazo para que ella presente sus pruebas, alegatos, conozca el expediente y eventualmente llevar el asunto al pleno. Entonces, pues estamos todavía eh, en vísperas de conocer el, el documento y pues todavía no podemos emitir una opinión al respecto toda vez que el asunto guarda pues la confidencialidad que ameritan estos casos. Diputado, ¿cómo se desarrollaría este proceso? ¿En qué consisten las diligencias y quiénes participarían? Bueno, el procedimiento participan la CEPADE, por supuesto, y ella como diputada acusada. Y el procedimiento es pues como una especie de juicio llevado aquí en la sección instructora, en donde nosotros recibimos pruebas y alegatos podemos mandar citar testigos, podemos pedir informes a distintas autoridades y posteriormente, en el, eh, a más tardar en el plazo de 60 días hábiles contados a partir del viernes, es decir, a mediados de o finales de agosto, estaríamos nosotros ya en posibilidades de llevar el asunto al pleno para que los 500 diputados conozcamos el asunto, conozcamos un dictamen y podamos votar el mismo. Diputado, si no lo permite, mantendríamos más adelante la comunicación con usted. Muchísimas gracias. Al contrario, Lucero, gracias a ti. Y aprovecho también para decirte que el asunto del diputado Tarek Abdala sigue pendiente. Y en esta sesión eh, pues también solicitaré al presidente de la sección instructora del PRI que nos informe cómo va avanzando este asunto, porque ese asunto también está pendiente de resolverse. Diputado, gracias. Un abrazo. Gracias, otro. Hasta luego.